Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo muy cordial. Acá estamos desde los estudios de Deporteando TV, en De Gira, con los panelistas, los analistas, los periodistas, a propósito de un programa más. Estamos, eh, por supuesto, eh, haciendo el respectivo análisis, la respectiva evaluación de lo que fue el clásico ayer. No sin antes advertir que hay una noticia muy buena que nos alegra a nosotros los integrantes del eje cafetero. Y es que Deportes Quindío va bien. Nos alegra mucho porque en cada partido vemos solvencia, autoridad. Ayer eh, ganaron 4-0 a Real Santander y prácticamente ya hicieron olvidar esos punticos que se perdieron en el escritorio. Quindío tiene 7 puntos y te, tuviera 10 si no hubiera perdido en el escritorio con Huila, que tiene 12, pero está de cuarto en Deportes Quindío, bien por Rubén Darío Hernández, un hijo de esta tierra. ¿Por qué no? Uno despertarse pues con un armario aquí y decir que me desvelé, que porque el once Carlas perdió el clásico, o que me flagelé, o como unos sujetos, unos sujetos, que esos no son hinchas del once Carlas, no nos representan, eh, cuando salieron a la avenida Santander, inclusive le puse la queja a un, a un agente del orden, que eran mirando al qué carro, qué carro de Pereira había, con placas de Pereira, para, yo no sé si agredir, pero sí para asusar, para molestar, y eso se quiso evitar. Aquí no queremos volver a eso. Manizales es una ciudad cívica por, eh, por antonomasia y hay que aprender a perder, porque Pereira ganó bien, Pereira ganó con justicia. Y uno sé, Carlos, que fue valiente, que luchó el partido, pero que no pudo en revertirlo, porque es que dentro de los eh, aspectos que hay y posibilidades de los juegos está ganar, perder o empatar. Entonces nadie gana todos los partidos, nadie empata todos los partidos y nadie juega todos los partidos. Entonces, ni por el que ganó el clásico el Pereira ayer, Superó en clásicos ganados al Once Caldas y si lo hubiera perdido el Pereira tampoco estamos diciendo que era lo peor. Entonces esas, esos extremos no nos gustan, no nos gustan. Sí comienzo mi comentario con eso, querido Raúl, que Pereira ganó porque definió bien. Me parece que lució conformista por pasajes cuando el partido estaba 2 por 0 porque cuando los rivales hay que aprovechar papayazos como los que el Once Caldas dio, hay que aprovecharlos pero no lo aprovechó. Y en algo, en algo, creo yo que Pereira terminó sufriendo el partido innecesariamente. ¿Qué tal, querido Raúl? Bienvenido. Muy buenos días, eh, Rubén, hombre. Te, yo creo que usted ha sintetizado todo. Fue un partido que a los siete minutos Pereira, mejor dicho, Pereira salió a jugar lo que tiene. Mostró lo mejor que tiene. Y a los siete minutos ya ganaba 2 a 0 y se conformó. Eh, todo el primer tiempo, sin embargo, Pereira eh, estuvo por encima del Caldas. En el segundo tiempo, ya terminando el primer tiempo, yo decía, si Caldas hace un gol aquí, va a complicar mucho. Y Caldas en el segundo tiempo sacó, sacó casta, eh, fue, peleó el partido, lo buscó, estuvo... Pereira hubo un momento en que, en que el Calda lo pasó por encima, pues hay que decir la verdad. Eh, Pereira ganaba 2 a 0, pero, pero el Calda estaba encima, eh, incluso, por ejemplo, Aguilar, que, que venía luciendo muy bien, eh, tiró los balones a las tribunas hasta sin necesidad, el arquero tuvo que esforzarse, y hay una cosa muy curiosa. En el primer tiempo, el arquero del Caldas no había tocado el balón y el del Pereira había actuado cinco veces y el partido estaba 2 a 0. Porque el arquero del Caldas no había tocado el balón. El del Pereira había actuado cinco veces y el partido estaba 2 a 0 a favor del que había tenido que, eh, que trabajar el arquero. Y en el segundo tiempo hay que decirlo también que, que, que Caldas... Caldas eh, eh, se fue encima, se fue encima, pero irá, eh, es que el 2 a 0, por eso es que dicen que es muy peligroso, porque uno cree, ah, pues vamos ganando 2 a 0, y después, cuando el 2 a 1, a Pereira se le puso el dulce, el dulce en amordiscos, hay que reconocer que el Caldas eh, ayer, lo que pasa es que Pereira tiene unos jugadores muy finos, y, y por eso hizo lo que hizo al principio, pero me gustó mucho lo que hizo Caldas, que no nos entregó el segundo tiempo, segundo tiempo atacó, buscó, intentó, y quedó con muy buena impresión 
debiliarse. Qué jugador es, muchacho, ¿no? Oiga, fue, empujó al equipo y le alcanzó hasta para pelear. A mí me parece que la actitud del Caldas del segundo tiempo fue muy, muy saludable. No fue un equipo que, ah, ya vamos, vamos 2 a 0 y esta gente está jugando muy bien. No, Caldas fue rebelde y yo creo que eso le puede, le puede servir para que el equipo levante algo, porque lo, el segundo tiempo del Caldas a mí me pareció muy bueno. Micrófono, micrófono, Rubén. El problema con mucha gente, querido Raúl, y gracias, eh, es que le mete eh, demasiada emoción a esto y, y, y pasión. Hay, hay que sentirla, pero hay que ser moderados en eso. Me parece que usted cita una y no vimos el partido juntos ni lo transmitimos juntos. Yo tuve el privilegio de estar con Mauricio Gómez y contacto en la transmisión de Caracol. Y la verdad que... Eh, ese plus que usted cita de la definición de sus jugadores eh, es, es una cosa obvia. El once Calas no tiene un eh, Andrés Ibargüen, no tiene un Carlos Darwin Quintero. Eh, Billy Arce tuvo un muy buen partido. Y antes de, es que lo bueno es hablar antes de... Ahí me tiene, y lo hablaba, que ahí me tiene harto mamado ese tema del, 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 del tal récord de Dairo. Porque es que cuando el partido se estaba inclusive perdiendo, eh, Dairo a veces intentaba pegarle desde cualquier parte. Y en, de otros, cualquier paso. y en otros jugadores esa fijación de siempre buscar a Dairo. Entonces, eh, ayer pasó lo que no quiero que pase en esos partidos, no tanto la derrota, porque como le digo, eso puede darse dentro de cualquier situación y he visto ganar clásicos a los Carlos de Pereira y he visto, como hemos visto tantos partidos, no nos asustan la derrota para nada. Pero sí, decir, hombre, que eh, eh, en las formas, Pereira tuvo un 100% de efectividad. El 11 Carlos es un equipo valiente todo el partido y con todo y que Pereira lo dominó en eh, parte del primero. La primera jugada de, de, de opción fue el 11 Calas, un remate de Iván Rojas. Sí, claro. Y, claro es que cuando, cuando iba 2 a 0 ya el arquero del Pereira había actuado como tres veces. Sí, 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 sí. sí. Entonces, entonces eh, eh, estamos diciendo, era un partido mano a mano hasta que llegó el poder, la calidad de definición de los jugadores que tiene el Deportivo Pereira que no es casualidad porque como vemos todos los partidos del Pereira eso lo exhibió en eh, eh, la ciudad de Valledupar ante Alianza ayer le decía a Mauricio algo que él, él estaba preocupado que es que, que es que el Pereira no tiene un 9 que no tiene... y yo le dije hermano yo no sé usted que le aprendió a su paisano Juan Carlos Osorio pero él en tanta capacitación nos enseñó hombre el día, hoy, hoy día el fútbol no es tanto de posición sino de función o sea que un jugador usted lo dejaba, cuidadito me pasa de la mitad de cancha, cuidadito me pasa. Yo veo en ese Pereira una movilidad muy buena, en Faber Gil, en eh, el mismo Darwin Quintero. El Ibargüen, el Ibargüen en el rato que en le alcanzó la gasolina. En Alejandro Piedraita, claro. Ningún equipo Raúl del Mundo, y si usted lo tiene, dígamelo, tiene la consistencia, la versatilidad, el ritmo de juego, todo un compromiso. Olvídese. No, no, no. Y menos un rival que como el 11 Caldas va perdiendo 2-0 ante su afición y se va a dejar pintar la cara todo el partido. No, no, no. no. El 11 Caldas reaccionó con las herramientas que tenía. Tengo ganas de decir una herejía. No, dígala. ¿Sabes cuál es la herejía que mía? Si yo fuera el técnico, si yo fuera el técnico del Caldas, ensayaría a jugar un partido sin Dairo para que el equipo juegue como equipo y no como los ayudantes de Dairo. Yo intentaría hacer eso. O sea, dejar el primer tiempo que el equipo juegue sin Dairo, a ver qué pasa. Sin Dairo, a ver qué pasa. Porque eh, yo creo que el problema de los que llevan el balón es que no miran sino a Dairo. He visto que se han perdido goles porque hay un compañero abierto, solo y no se la dan por tiraje a, a Dairo que tiene tres encima lo que pasa es que, que, esa, una idea, que esa, una bobada? no, esa idea es suya y lo va a responder porque es que seguramente lo van a fumigar en redes sociales ahora, pero yo le digo una cosa en favor suyo se digo lo siguiente totalmente cierto que todos se la quieren dar a Dairo pero que no ayuda al otro, a la otra parte del experimento, que es que si no está Dairo no hay que más mal que goles entonces usted dice Está garantizado que el equipo sin Dairo va, va, va a jugar distinto. Pero entonces quieren otros los goles, porque es que ayer también, cuando entró Gustavo Torres, tuvo opciones claras dos, 
y las tiró por encima del golpe de cabeza. Tuvo remates al arco biliarse, el arquero de Pereira respondió muy bien. Entonces, sí. uno, alguien diría, y esos 45 minutos que no esté Dairo, ¿quién le va a pegar a la puerta y quién va a hacer goles? Eso, ahora, es, ambas cosas no se pueden demostrar porque eso no va a pasar, aquí somos, solamente damos opiniones, pero sí queremos decir que como colectivo, como fútbol asociativo, en el último cuarto de cancha, es más deportivo Pereira, sin tampoco obviar que tiene jugadores de, de mejor pie y de mayor riqueza técnica como los que esbozábamos. El once que no tiene un Alejandro Piedraíta, no tiene un Darwin Quintero, no tiene un Andrés Ibargo, que entre otras cosas, querido Raúl, ayer para nada extrañamos ni a Lencina ni a Gómez, porque Andrés Ibargo se jugó un partidazo. Partidazo. Y la, y la otra cosa que le quiero decir es que hay un jugador que está por encima de todos ahí. Carlos Darwin Quintero es un fuera de serie. Porque es de los jugadores que yo llamo que no juegan, sino que hacen jugar. Ayer jugó, se jugó una pared con Gil y, e hizo el gol. Y después puso el otro. Pues ese es un jugador genial. Es un jugador que arma en el medio y que llega a zona de remate también. Un jugador muy raro. Un jugador que, que es de una clase diferente, me parece a mí. Un jugador que arma, define, hace, hace todo. Yo creo que ese jugador sí, sí está por encima de los demás, me parece a mí. Sí, 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 sí. sí. Eh, ahora, yo no sé, eh, Raúl, una jugada eh, del segundo tiempo, un mano a mano de Gustavo Torres, fue la tajada del partido eh, ah, con, sí. el, con el arquero del cuadro deportivo Pereira con eh, Ichazo, con Salvador Ichazo, donde enseña que definitivamente en esos duelos los argentinos y los eh, arqueros eh, uruguayos trabajan más que cualquiera. ¡Qué atajada! Y usted, decía atajada. Algo, y usted decía algo muy importante. Esa jugada fue inclusive antes del gol de Dair. O sea, el partido si hubiera, si hubiera, hubiera sido de mayor condimento, de mayor apremio. No sé si el once de lo hubiera empatado. No tengo cómo demostrar una cosa a la otra pero si hubiera, si hubiera puesto muy bueno el partido. Esa clase de arqueros se van convirtiendo en algo que usted y yo sabemos hace mucho rato. Arqueros gana partidos. Arque, porque es que usted no se gana nada con que un equipo vaya perdiendo 3-0 y por una tajadita y uno diga, uy, qué ataja No, esa tajada ya fue importante para el golpe anímico por el momento que se estaba viviendo el partido Raúl y por cómo estaba, cómo estaba llegando a los de Caldas. Es que si le meten ese, quién sabe qué pasa. Ahora, pero, eh, pero hay, hay que decir una cosa. Vuelvo a lo del comienzo. Pereira ganaba 2 a 0 y el arquero del Pereira había, había hecho cuatro atajadas. No muy espectaculares, pero ya había tenido que trabajar. Lo que yo digo es que el Caldas, el Caldas no tiene los jugadores rimbombantes, tiene uno que sobresale que es Dairo, pero el equipo, el equipo, hombre, en el segundo tiempo metió a Pereira allá, no lo metió allá pues, no lo metió allá. Le quitó la pelota, le adelantó las líneas, lo presionó, lo ahogó. Ahora, y si quieren no verlo desde el punto de vista del análisis de Raúl y mío, miren las cifras. La amarilla que le sacan al arquero Uchazo es por perder tiempo. Hubo una jugada donde afortunadamente y le reconozco... El penal, el... había, gente, había gente discutiendo el penal. No, 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 no. no. Un tipo que lo apagó y el arquero lo atropella. Sí, claro. Ahora, eh, el arquero lo toca no, y no, no. a veces no todo contacto en el área es penalti. Fue sí, pero, penalti. Pero, no, pero este sí. Un penalti un tipo, que, un tipo que llega para rematar, el arquero le sale y lo tumba y la gente dice que, que no, que, que fue de falta del delantero. No, 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 Oí no, no. uno de que dijo que falta el delantero, falta no. el delantero. Mire, ¿sabe, ¿sabe que hay en favor de Dairo en esa jugada, Raúl? Usted, usted conoce muy bien a Dairo como lo conozco yo. En favor de Dairo es que primero nunca simula penaltis, jamás se tira. Y segundo, esa culebra tan brava, si lo dejan seguir haciendo la diagonal por fuera, termina en gol. Era o sea, gol, era gol, era gol. gol. Ahora, yo creo que al, al, al técnico del Caldas le debe quedar debe quedar varias reflexiones. La primera es que el equipo empezó a jugar después de los siete minutos. O sea, a uno le pueden hacer dos goles dormido, entró los siete dormido. minutos. Entró, entró dormido. dormido. Y segundo, que tuvo rebeldía el equipo. 
Esa es una, una cosa interesante, tuvo rebeldía. Es que, mire, compare las nóminas, son nóminas muy distintas, hay que decirlo, pero ir a con esa nómina, tiene que ganarle a un equipo con la nómina que tiene Caldas. Eh, 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 estoy diciendo que Caldas puede tener buenos jugadores, pero es que Pereira tiene unos jugadores que ese, ese arquero desequilibra. Eh, Carlos Dano Quintero desequilibra. Gil es un jugador también Piedraita. desequilibrado. Eh, eso es. Y, y quítele a Piedreita, pero póngale a Ibargüen también. Son, son jugadores de, 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 de Juan Chorríos. O sea, tiene más nómina. Yo creo que ha hecho ese partido uh, en el segundo tiempo a Rincón al Pereira con un equipo con un equipo que es inferior en nombres sí, 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 sí. Al, del, al del Pereira. Ahora yo, ahora yo de técnico le repito, yo jugaría un partido sin Dairo a ver qué pasa. No se pierde nada jugando 45 minutos sin él a ver si el equipo juega un poquito como equipo y dejan de estar pensando en Dairo. Donde hagas experimento el arriero Herrera y no le salga, no, no, puedo, no, no puedo volver a Manizales. No puedo ah, volver bueno. a Manizales. Porque yo ahí pierde, no puedo volver a Manizales. Ahora, Raúl, acépteme esta otra cosa que también es incontrovertible. Está haciendo, está haciendo lo que dijo una vez, lo que dijo una vez Pacho. Que ese es un borracho y digo, es el único que juega. Hay que poner al borracho. Dairo More, ahora, y Dairo Moreno no siempre eh, va a ser un partido perfecto ni redondo. Ayer tuvo dos claras, que en otras circunstancias la mete. Primer tiempo, un centro muy bueno por derecha de Juan David Cuesta, y lo denunciaba en el partido, Raúl. Y es que Pereira estaba dando ventajas por ese costado y no tenía sí. un respaldo el lateral de ese lugar del Deportivo Pereira. Entonces el once Carlos la aprovechaba. Juan David Cuesta le hace un centro a Alejandro García, que estaba dormido, ese llevó cobija, y lento para definir. Claro, llegó la gente del Pereira y lo recepcionó. Esa fue la una. Y la otra, un centro, que ese sí pasó, sobró al defensa de, de Pereira y le quedó a Dairo, que en otros partidos ha metido hasta más difícil de cabeza claro, y no la metió. Claro, y en el segundo claro. tiempo, otra pelota que le mete, pero del costado izquierdo, ya estaba en cancha Jorge Cardona y la dilapidó. Hermano, Dairo hizo uno, se comió dos y aquí va la pregunta. ¿Y los demás qué? A eso es. Pero ahora lo que yo le digo, eh, eh, lo que voy a decir es esto. Hubo tres jugadas, tres. Tres jugadas. En que yo, que estaba en la transmisión, dije gol. Eh, eh, parece que estoy ciego, pensé que había entrado. Hubo tres remates del Caldas que eran, tenían que ser gol. Tenían que ser gol. Creo que fueron dos del aire y otra... De no Gustavo recuerdo. Torres. Una de Gustavo es, Torres. Esa de Gustavo Torres. O tiene que entrar. Si no meten esa, entonces ¿cuál van a meter? Que fue un centro del sector de Oriental. Estaba Pereira recargado, defendiendo bien, pero él se anticipa a los defensas, mate cañas y remata. Y la pelota pega en la malla externa, donde se vendió la sensación óptica de que había habido. Sí, parecía. Gol, pero, sí, no, parecía. Sí. Ahora, eh, yo, mire, los que están viendo este programa. Los pereiranos me deben estar mentando la madre. Pero yo, yo soy hincha del Pereira, yo quiero al Pereira, yo, yo, yo vivo aquí en Pereira. Pero cuando voy a hablar de fútbol, tengo que hablar de lo que yo veo, de lo que yo medio conozco de este juego. Y tengo que decir que a los siete minutos, a los siete minutos había llegado más el Caldas y Pereira le había metido dos goles. Y hay que decir también que después el Caldas lo arrinconó y no, no entraron y que Pereira tiene un gran arquero que por nómina Pereira es más que el Caldas, pero que es preocupante que Pereira se dejó estar, se dejó estar el bueno, segundo tiempo. Y le ya, digo, jueguen ustedes. Y yo le invito para que hagamos en el remate del programa un análisis cada uno de, de algo. En el caso del Once Caldas, yo creo que el técnico perdió 45 minutos en la fase ofensiva por algo. Y no lo podemos... Usted está diciendo algo. En el segundo tiempo jugó mejor el Once Caldas y tiene que haber un porqué. Uh. Porque el técnico puso en el primer tiempo a dos tipos a pasear, a deambular, a mirar quién está en la tribuna para tirarle picos. Impresentable lo de Alejandro García, triste lo de David Fernando Lemos, que prácticamente hay que decirlo, es un futbolista. Mete porque no hace cambios inclusive posicionales, deja los mismos puestos. Por derecha deja a John David Araujo que maqueó esa defensa del Pereira porque hacía centros, era colectivo y se asoció con Biliarse que era el que estaba haciendo y generando juego en la mitad. 
mete a Gustavo Torres y también fue importante por el desapacible Alejandro García. Y metió muy tarde a Esteban Beltrán, que fue el que le hizo el pase a Dairo para que le convirtieran el penalti. O sea, profesor Herrera, hermano, ante un equipo como Pereira, que viene con cuatro fechas de invicto, que hace una tremenda campaña, que viene jugando bien, porque es que Pereira jugó bien y ganó bien en Valledupar. Porque es que Pereira jugó bien ante Santa Fe, donde pudo haber ganado cualquiera. Y puede que no mereciera ganar, pero tampoco merecía perder. Entonces, hermano, no puedes a un equipo como Pereira, con esa nómina, con oficio táctico, el señor Leonel, regalarle 45 minutos, hermano. Sí, no se puede. Y le voy a dar un detalle. El mejor del Caldas para mí fue Billy Arce. Tiene un problema, Billy. Poco confía en los compañeros. Quiere hacerlo todo él también. Yo, yo se lo digo porque yo, yo sufrí de eso. Yo cuando jugaba, cuando jugaba, yo pensaba que el único que jugaba era yo. Y entonces yo así exageraba. Ayer Billy jugó más de lo que debe jugar porque muchas veces no se apoyó en los compañeros cuando tenía forma y no que intentó siempre ser el salvador. Eso, hay algunos que somos así, que creemos que somos los salvadores. Yo jugaba así también como Billy, pero Billy a ver, ne, ayer le negó balones a los compañeros por querer hacerlo todo ahí. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Ahora, Raúl, yo no sé, pero eh, yo tuve una fijación comenzando el partido. Mm. Y yo dije, si el 11 Caldas no se pone serio, va a ser una goleada histórica en su casa. Claro, le parecía. Pintar la cara, porque es que la consistencia con la que comenzó el Pereira no la mermó ahí mismo después del segundo gol. Pereira fue decayendo en su poder ofensivo con el transcurrir de los minutos y consciente o inconscientemente le fue bajando el, el pie al acelerador porque ese es el futbolista colombiano, conformista, sí. tiene la barriga llena y está tranquilo, pero si Pereira hubiera seguido con esa consistencia hubiera sido histórico. Entonces le reconozco a Lonce Caldas la reacción, pero aquí va el punto que quería citarle. Ese Pereira si tiene mayor consistencia en los partidos. No todo un partido va a durar así, pero era, va a pelear título este semestre, porque eh, hubo visos, hubo pasajes donde lo vi con seguridad defensiva, donde lo vi manejo en la mitad, donde le vi control del juego, y donde usted decía algo, y se lo decía Mauricio Gómez cuando se acabó el primer tiempo, Pereira no está sufriendo el partido, no lo está sufriendo. En el segundo tiempo sí, Raúl. Sí lo sufrió. En el primer tiempo no. Y el, el primer tiempo, el primer tiempo, Pereira no apretó mucho, pero, pero hizo los dos goles y siguió jugando y parecía, era, parecía que de pronto podía hasta golear. Después, pero hay que, hay que reconocer que lo del Caldas del segundo tiempo es muy bueno, porque uno le meten un paseo arrancando y después... Eh, eh, y después uno es capaz de arrancar como arrancó el segundo tiempo. Terminando el, el primer tiempo ya estaba Caldas encima, ya estaba Caldas encima. Y, y yo decía, donde haga un gol, esto se pone muy difícil. De todas maneras, hay, hay algunas cosas muy interesantes del partido. El 2 a 1 es decente. Y usted dice que Pereira tiene con qué. Yo creo que Pereira, eh, Pereira da como como visos de que puede llegar a ser un muy buen equipo, porque todavía es un equipo en construcción, pero ah, sí. tiene, cosas, tiene cosas de buen equipo. Seguramente va a estar eh, eh, arriba, si se, si se maneja con juicio, es un partido, es un equipo para estar arriba en la tabla siempre. Para mantenerse arriba, porque Pereira está arriba y porque uno mira la tabla general de posiciones y el cuadro Matecaña está muy bien ubicado y ese invicto de cinco fechas le enseña muchas cosas y le vende esa ilusión al equipo, al, al, a los hinchas matecaños, estar de segundo en el retado colombiano, está por un punto por debajo del cuadro eh, Deportes eh, eh, Tolima. No me gustó, hombre, eh, del partido de ayer, eh, el arbitraje. Es que hay compromisos donde uno dice, primero, para que queden tranquilos los hinchas matecaños, por el árbitro no ganó el Pereira. Pereira ganó porque Imagínate. fue más efectivo, más punzante, más definitivo. Entonces, y porque hizo un excelente primer tiempo, sí, por eso ganó el Pereira. Pero sí, hombre, eh, estos árbitros a veces son demasiadamente rígidos, demasiado sargentos. Me gustaron detalles de Pereira. Faber Gil sale lesionado de la cancha y no hace la absurda trampa de un bellaco 
de Envigado que está afuera y se mete a recuperarse adentro de la cancha. Y el sinvergüenza eh, eh, arquero finge una lesión en esa misma jugada. Fueron honrados, fueron honestos. Pero este señor eh, árbitro del partido era para que hubiera adicionado 10 minutos y el tacaño este no adicionó sino 6. Y sumémoslo en, en tres jugadas. Una, cuando está supuestamente lesionado y chazo, el arquero del Pereira, ahí se perdieron cuatro minutos. En la jugada del penalti, que era un penalti, Raúl lo dijo, era penalti, pero este ese gatón era dude, era mire, era tal. Pues tampoco se no Necesita eso, eso. Para pa una, pa una cosa, de se sabe que es penalti, lo sabe todo el mundo, hasta el que no sabe de fútbol sabe que es, que es penalti. Total. Necesita total. Eso. Total. Exactamente. Entonces, eh, ese tipo de cosas a uno lo molestan los arbitrajes que definitivamente a veces quedan como inferior a esa clase de retos, hombre. Es un clásico, no quite nada, no regale nada. Hombre, las amarillas fueron justas. Y le digo una cosa, y usted está de acuerdo conmigo en esto, Raúl. Le perdonó a Mauricio Castaño la, la segunda amarilla en una patada que le mete a Faber Hill comenzando el segundo tiempo. Y si quieren demostrar lo contrario, hágalo, pero yo demuestro aquí ya lo siguiente. Al minuto, el señor Herrera hizo el cambio, sacó a Mauricio Castaño que quedó gratis en el partido, que increíblemente no lo echó ese arbitrico y Nestrosa, y metió a Jorge Cardona porque era para echarlo, era segunda amarilla. Y así como era segunda amarilla para Mauricio Castaño, que el once que le hacía ajustar su séptima expulsión y con justicia porque pegó sin balón, también hay que decir que era para que adicionara 10 minutos. Redondiemos Raúl para ir. Eso es verdad, ¿no? De hombre, eh, el, el clásico tiene muchos ingredientes, ¿no? Tiene muchos ingredientes, ha sido un clásico distinto, un clásico distinto, y a mí me parece que la reacción del Calda, aunque haya perdido el partido, le da para tener esperanza, para tener esperanza, me parece. Y vuelvo y digo, Herrera, jugaste 45 minutos sin Daigo, a ver qué pasa. Yo como soy bobo, yo tengo esas ideas. De pronto, ¿qué pasa? A ver si el equipo se da cuenta que pueden jugar sin él. Porque es que todo el que la coge no piensa sino en Dairo y creo que eso entorpece el nivel del equipo. Sí, señor. Eh, Raúl, eh, ¿cuál fue la figura del partido? Yo creo que Carlos Darwin. Carlos Darwin, pues... Y, y ese arquero del Pereira también. Es que tiene un arquerazo Pereira, le cuento. Pero es que un arquerazo. No sé si de pronto eh, a, 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 será falta de ritmo, no sé, pero tú, le vi como algunos defect, saques defectuosos. Él, él, es un, él es un arquero que no es lucido, o sea, no parece bueno. Es bueno, pero no parece bueno, porque hay arqueros espectaculares, que usted nada más en la pinta, usted ve, ah, ese es buen arquero. No, este no, este es un arquero modesto, pero muy pero muy, muy útil. Y mmm, el, el otro que jugó muy bien fue ese Villarce. Villarce es un jugadorazo. Me parece que ahí hay un gran jugador. Esperemos que... Eh, es que juega a un ritmo distinto de los demás. Sí. Él juega a un ritmo diferente. Me parece que si le cogen el ritmo a ese muchacho, puede mejorar mucho. Pero yo y creo me... que Carlos Darín es la gran figura. Y me interesa su concepto. Ese pelado de Sergio Palacio del Central de Once Carlas, ¿cómo le pareció este pelado de 18 años, el espigado? No parece de 18 y no de 30. ¿Cierto? Sí. Yo lo he dicho a categoría. Y el técnico sí, sí. Herrera, increíblemente, porque es el caldo de terquedad que toman todos los técnicos, eh, paisas y otros más. Hombre, jugó bien frente a Nacional. Prenda de seguridad. Era él y, lo, y algún otro viejito de esos y Riquet pero lo sacó de la titular, hermano. Es que, ¿ahí qué hacemos si el técnico no se ayuda, hermano? Lo que usted está diciendo, no es la nómina del Pereira, pero, hermano, potencia la nómina que tiene. Por ejemplo, me adelanto, partido el martes frente a Millonarios, que tampoco pues es el Borussia Dortmund o el Bayern Leverkusen de Xavi. Hermano, ponga Palacios de titular comenzando. John David Araujo ya le demostró que maqueó esa defensa del Pereira. El señor Esteban Beltrán también tiene que ser titular. Gustavo Torres. Pero hermano, si usted vuelve a hacer lo mismo contra Pereira el primer tiempo, que entran dormidos todos. Otra Torre, vez... Torre, no, Torre no puede estar sentado en el equipo. Ah. Eh, y y le, le voy a contar, le voy a recordar una que hizo Pacho Maturana. El central más bueno que tenía Colombia era Alberto Molina. Y él vio a un pelado, un zurdito, 
y sentó a Molina. ¿Usted se acuerda? Sí, claro. ¿Usted se acuerda? Que a un muchacho que hizo historia con la Selección Colombia, lo puso Pacho. Y todo el mundo decía, pero es que no Alberto Molina, no Alberto Molina. Pero yo tengo un pelado nuevo y puso, usted sabía quién. Y ahí se quedó hasta en la Selección Colombia. Entonces, uno tiene que dejar el miedo de poner muchachos. Hay muchachos que saben jugar. Y ese pelado, ese central, eh, creo que es un, un central que, que va a dar que hablar. Si se maneja bien, si sigue trabajando bien, yo creo que ahí hay un central para que lo tengan en cuenta. Felicitaciones a la hinchada Matacaña por su comportamiento ayer en casa del Once Caldas. Aquí somos excelentes anfitriones. Ganaron bien, con justicia este clásico. Gracias por su buen comportamiento y que sigan así clásicos en paz. Porque el Pereira a seguir en esta campaña y el Once Caldas a mejorar. Raúl, su última reflexión para ellos, por favor. Eh, la policía, la policía, que soy defensor de la policía, me da rabia con los atropellos que le hacen a la policía. La policía ayer hizo una cosa muy, muy boba y es que eh, se demoraron, cerraron la puerta a la gente de Pereira para entrar. Y entonces eh, entraron cuando iban 10 minutos. No los dejaron entrar con tiempo. Y la otra cosa es que un, uno de estos señores soltó un gas ahí cuando estaba todo el mundo esperando entrar y dispersó a la gente. Me parece que, que tienen que tener un poquito más de juicio con la gente que va a visitar la, la ciudad y no, no todo el que va a ver un partido es un bandido. Entonces creo que la policía también tiene que tener un poquito de, de cuidado porque ayer eh, se me quejaron algunos de... Eh, entraron a los 10 minutos, les cerraron y que alguien dijo que era para que en Win no se viera que había tanta gente de Pereira. Es una idea absurda. Tonto. Ideas absurdas. Tonto, tonto. Un abrazo, querido Raúl. Feliz fin de semana. Dios los bendiga a todos, hombre. Muchos éxitos para el equipo femenino de Colombia que jugará mañana frente a Brasil en la Copa de Oro. Ganaron 6 a Panamá y estas chicas a nivel de Selección Colombia sí nos hacen quedar bien porque la, la masculina preolímpica quiere ahorrar. Deje así. Ah, Nos queremos mucho. Gracias por opinar estos contenidos. Chao.